അസ്ലാമലൈക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാംഗോ പുഡിംഗ് ആണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ജലാറ്റിനും ചൈന ഗ്രാസും മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മാംഗോ പുഡിംഗ് ആണിത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഹംനൂസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മാങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത മാങ്ങയാണ് കേട്ടോ മാങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല ഫ്ലേവറുള്ള മാങ്ങ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പാൽ കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രഷ് മിൽക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാങ്ങയും പാലും കൂടി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മാങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ അധികം നാരില്ലാത്ത നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ എടുക്കണം നല്ല കളറുള്ള മാങ്ങ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന പുഡിങ്ങിന് നല്ല കളർ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ പാലിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊഴിച്ച് ആദ്യം ഒന്ന് അടിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി പിന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലേവറുള്ള മാങ്ങയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പുഡിങ്ങിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ല ഫ്ലേവറുള്ള ഏത് മാങ്ങയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് ഒരു ഉപകാരപ്പെടും ഇനി അടിച്ചെടുത്ത പുഡിങ് മിക്സ് നമുക്കൊരു ഡീപ്പായിട്ടുള്ള പാനിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കുഴിയുള്ള പാൻ തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നത് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിഭാഗത്ത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കട്ടിയായി പോകും അപ്പോൾ കൈ എടുക്കാത്ത രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന പുഡിങ് മിക്സ് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ പുഡിങ് കുറുകി വരാനായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓരോ ടൈം ആയിരിക്കും അത് മാങ്ങ എടുക്കുന്നതിലുള്ള അളവിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവിലും വ്യത്യാസം വരാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏത് ട്രേയിലാണോ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് റിഫൈൻഡ് ഓയിലോ ബട്ടറോ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബൗൾ ഒന്ന് അങ്ങ് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊരു ആറ് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഈ പുഡിങ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഈ ഒരു ബൗളിലും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിലേക്കും സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുഡിങ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് നല്ലതുപോലെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെർവിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഇതങ്ങ് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെ ഒട്ടും തന്നെ നമ്മൾ പുഡിങ് ട്രേയിൽ പിടിച്ചിട്ടില്ല ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് പുഡിങ് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലോ സ്ക്വയർ ആയിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തിന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാങ്കോ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാ